హాయ్ గాయస్ దీస్ నిత్య శేఖర్ అండ్ ఐ బ్యాక్ విత్ ఎన్ న్యూ వీడియో సో ఈ వీడియోలో యుఎస్ మాస్టర్స్కి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం డీటెయిల్గా డీటెయిల్ కాదు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా డీటెయిల్గా మీకే అర్థమవుతుంది సో యా ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చి మనం ఫస్ట్ మాస్టర్స్కి వెళ్దామని అనుకుంటాం కదా తర్వాత ఫస్ట్ కావాల్సింది పాస్పోర్ట్ అది ఒక బేసిక్ నీడ్ అన్నట్టు అది ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు బట్ పాస్పోర్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయడం కూడా కొంతమందికి తెలియదు సో నేను ఒక వీడియో వేస్తా అది చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అది మీరు వేరే ఇంటర్నెట్ కేఫ్స్కి వెళ్ళి మీరు అప్లై చేయాల్సినంత అవసరం లేదు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు కదా అది కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ ప్రాసెస్ అండ్ సెకండ్ వచ్చి పాస్పోర్ట్ అయిపోయిన వెంటనే నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటక్క చెప్పు సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ తీసుకోవడం మా ఇద్దరు డియోలింగో కానీ ఐఎల్టిఎస్ కానీ టోఫెల్ కానీ సో సో మీరు ఎట్లాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నది ఒకసారి వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో వెళ్ళి చూసి దాన్ని బట్టి మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి సో మీరు కొన్ని యూనివర్సిటీస్ అనుకుంటారు కదా ఈ యూనివర్సిటీలోనే చదవాలని అప్పుడు వాళ్ళకి ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో చూసుకొని దాన్ని బట్టి చూస్ ద టెస్ట్ అండ్ ఆ స్కోర్ని కూడా అచీవ్ చేసే ట్రై చేయొచ్చు అండ్ ఒకవేళ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ కాకుండా ఏదో ఒక యూనివర్సిటీ అనుకునే వాళ్ళకి అండ్ ఇంగ్లీష్ కొంచెం ఈజీగా ఉండాలి అనుకుంటే టెస్ట్ ఐ ప్రిఫర్ డ్యూయలింగో మేము ఐఎల్స్ రాసినాము బట్ డ్యూయలింగో ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజీ సో యా అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫాల్ వరకు డ్యూయలింగ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినాయి సో నో వరీస్ సో ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్న దాన్ని బట్టి లైక్ స్కోర్ వచ్చాక ఏంటంటే మీకు ఒకవేళ తక్కువ స్కోర్ వచ్చిందంటే అక్కడి రీటేక్ చేసుకోండి ఎగ్జామ్ అంతేగాని సరే ఏదో ఒక స్కోర్ ఎలిజిబుల్ అయిపోయాం కదా అని చెప్పి యూనివర్సిటీస్ ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని యూనివర్సిటీస్ మీకు తక్కువ ఇంగ్లీష్ స్కోర్ ఉన్నా కానీ అడ్మిషన్ ఇస్తాయి బట్ ఈఎస్ఎల్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్ దానికి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టూ ల్యాక్స్ పే చేయాలి అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ లాగా ఉంటుంది ఒక సెమ్లో సో అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ సో యూ జస్ట్ డోంట్ నీడ్ దట్ అండ్ ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొక అటెంప్ట్ ఇచ్చి మీరు స్కోర్ తెచ్చుకోవడం బెస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కాదక్క మన కాలేజ్ కి సో మా కాలేజ్ కి వెబ్సైట్ లో చూపించిన దాని ప్రకారం మ్యాండేటరీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓవరాల్ ఉండాలి అండ్ అన్ని బ్యాంక్స్ లో సిక్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ స్కోర్ వచ్చిన వెంటనే మీరు మీ యూనివర్సిటీస్ డిసైడ్ అవ్వండి సో ఒక కన్సల్టెన్సీ ద్వారా వెళ్ళినా లేకుంటే మీరు ఇండిపెండెంట్ గానే అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఈజీనే ఉంటుంది యూనో లైక్ సింపుల్ సింపుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి బట్ కన్సల్టెన్సీస్ కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి మంచిగా సో ఒకవేళ మీరు కన్సల్టెన్సీస్ వెళ్ళాలనుకుంటే ఐ ప్రిఫర్ మా శిక్ష డాట్ కామ్ వాళ్ళు ఒక్క రూపీ కూడా ఛార్జ్ చేయరు అండ్ నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళినా అండ్ ద ప్రాసెస్ వర్ స్మూత్ సో ఐ ప్రిఫర్ అక్క అయితే నేను సొంతగానే చేసుకున్నాను నేను జనరల్గానే ఏజెన్సీ అంత ప్రిఫర్ చేయను ప్రతిదీ ఇంటర్నెట్లో ఉంటుంది డేటా సో కొంచెం మన రీసెర్చ్ చేసుకొని చేసుకోవడమే ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఫీలింగ్ ఏంటంటే డబ్బులు ఇచ్చి మన వాళ్ళు వెనకాల తిరగాలి అదేమైంది ఇదేమైంది అని చెప్పి నాకు అట్లా ఇష్టం ఉండదు ఫాలోఅప్ చేయడం నాకు అంత అండ్ ఆల్సో కొన్ని కన్సల్టెన్సీస్ ఏంటంటే వాళ్ళు టైఅప్ అయి ఉంటారు కొన్ని కాలేజెస్తో సో వాళ్ళు ఆ కాలేజెస్ లో మిమ్మల్ని జాయిన్ చేసేకి కొంచెం ఏమంటారు ఫోర్స్ చేస్తారు సో యూ జస్ట్ డోంట్ నీడ్ దట్ సో అండ్ శిక్షలో ఎప్పుడు నాకు అట్లా చేయలేదు సో పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్ సో యా సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఎస్ఓపి ఎస్ఓపి అండ్ ఎల్ఓఆర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఎస్ఓపి అంటే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ సో మీరు ఆ కోర్స్ ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ యూనివర్సిటీ ఎందుకు అండ్ మీ పర్సనల్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ ఏ స్టోరీ సో అట్లా రాయండి ఎస్ఓపి అండ్ నాకు తెలిసి బేస్డ్ ఆన్ కోర్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యూనివర్సిటీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కస్టమైజ్ చేసుకొని రాయండి ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ అండ్ ఎల్ ఆర్ట్స్ అంటే మీ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్స్ దగ్గర నుంచి లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ అది సైన్ చేయించుకోండి అండ్ ఒకవేళ మీరు ఎంప్లాయీస్ అయితే మీ మేనేజర్స్ దగ్గర నుంచి అట్లా సైన్ చేయించుకోవచ్చు అండ్ లేటర్ సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ తీసుకోండి మీ
అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా కాలేజ్ అడ్మిషన్ అప్లై చేయడం ఈ డాక్యుమెంట్స్ అంతా అప్లోడ్ చేసి అప్లికేషన్ ఫీ కడితే చాలు యా అండ్ శిక్ష వాళ్ళు ఫీ అప్లికేషన్ ఫీ వే వేరేసారు యూనివర్సిటీస్కి సో దట్స్ ఏ అడ్మిషన్ వచ్చింది ఒక డెసిషన్ వచ్చింది అని తెలిసిన తర్వాత మనం అప్లై చేయాల్సింది ఐ ట్వంటీ ఐ ట్వంటీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే నేను ఇక్కడ పెడతాను చూడండి ఫోటో ఇట్స్ ఎ శాంపుల్ సో బేసికలీ ఐ ట్వంటీ ఈజ్ లైక్ ఐ ట్వంటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గాయస్ మీరు ఫస్ట్ కాలేజ్ దగ్గర నుంచి మీరు టోటల్ ఎండ్ అయ్యేంత వరకు యుఎస్లో మీ కెరియర్ కెరియర్ అనే కాదు సో టోటల్ మీ జాబ్ వరకు అంతా ఐ ట్వంటీ ఈజ్ చా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి పోగొట్టుకోకూడదు డాక్యుమెంట్స్ సో ఐ ట్వంటీ ఎట్లా అప్లై చేయాలంటే మీకు అడ్మిషన్ వచ్చిన వెంటనే మీరు మీరు ఫైనాన్షియలీ కేపబుల్ ఈ ఫీజ్ అంతా మేము కట్టగలుగుతాం అన్నట్టు యూనివర్సిటీకి ప్రూవ్ చేసి ఒక బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూపించాలి అది బ్యాలెన్స్ స్టేట్మెంట్ అంటారు మనం లేకుంటే బ్యాంక్ లోన్ అయినా చూపించచ్చు లోన్ లెటర్ విల్ ఆల్సో వర్క్ అది మనం కాలేజ్ పోర్టల్ అప్లై చేస్తే వాళ్ళు మనకి ఐ ట్వంటీ జనరేట్ చేసి ఇస్తారు సో ఒకవేళ మీరు అకౌంట్లో డబ్బులు చూపించలేకపోయినా కానీ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది అఫిడవిట్ అని అఫిడవిట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అని ప్రాసెస్ వన్ ఆఫ్ ద హెక్టిక్ ప్రాసెస్ అసలు చాలా ఓపిక ఉండాలి అండ్ పిచ్చిలేస్తుంది చాలా సార్లు సో ఆ ప్రాసెస్ చెప్తా చూడండి సో నెక్స్ట్ వన్స్ ఐ ట్వంటీ వచ్చిన వెంటనే ఐ ట్వంటీ మనకి ఫిజికల్ కాపీ వస్తుంది లైక్ కొన్ని కాలేజెస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాపీ ఇస్తారు బట్ ఫిజికల్ కాపీ ఉంటే ఫిజికల్ కాపీనే ప్రిఫర్ చేయండి లైక్ ఇమిగ్రేషన్ అప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఉంటుంది అండ్ ఐ ట్వంటీ వచ్చిన వెంటనే నెక్స్ట్ మీకు వీజాలో టోటల్ త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఎంఆర్వి ఫీ అంటారు అండ్ సెవీస్ ఫీ అంటారు అండ్ డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ ఫామ్ సో ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంఆర్వి ఫీ అంటే ఇట్స్ మనం స్లాట్ బుక్ చేసుకునేకి మనం పే చేసేది ఆల్మోస్ట్ వన్ సిక్స్టీ డాలర్స్ అనుకుంటారు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అని చేంజ్ వస్తుంది అది పే చేయాలి ఫస్ట్ మనం లింక్ నేను పెడతాను ఆ వెబ్సైట్ పేరు యుఎస్ ట్రావెల్ డాక్స్ డాట్ కామో డాట్ ఇన్ అని ఉంటుంది నేను లింక్ పెడతాను దాంట్లో మనం అకౌంట్ చేసుకొని ఎంఆర్వి ఫీ పే చేయాలి అప్పుడు మనకి స్లాట్ బుక్ అవుతుంది ఐ మీన్ స్లాట్ బుక్ చేసుకునేకి మనకి ఆప్షన్ చూపిస్తుంది సో అది అయిపోయిన వెంటనే మనం స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలి స్లాట్ బుక్ చేయాలి అంటే సెవీస్ నెంబర్ ఉండాలి సెవీస్ నెంబర్ ఉండాలంటే ఐ ట్వంటీలో ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఏ ఇంటర్ కరెక్ట్ ఇది ఎంత ప్రాసెస్ అన్నట్టు ఎంఆర్వి ఫీ పే చేసిన తర్వాత మనం ఫ్రాడ్ చేతిలోకి వెళ్ళాలి అని అనుకోకూడదు సో ఆన్లైన్ లో వాళ్ళకి ఒక వెబ్సైట్ ఉండి లైక్ దట్స్ వై ఐ చూస్ శిక్షా డాట్ కామ్ మీకు శిక్షా డాట్ కామ్ గురించి ఇంత చెప్తాను అంటే నేను ఏదో పెయిడ్ ప్రమోషన్ చేయట్లేదు వాళ్ళ వల్ల నాకు ఒక్క లైక్ ఒక్క బెనిఫిట్ ఉండదు సీరియస్ చెప్తాను లైక్ మీకు చాలా ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అనుకుంటా శిక్షా వెబ్సైట్ సో ఒక వెల్ రినోడ్ కంపెనీ కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయరు ఐడిపి ఆల్సో చాలా మంచి కన్సల్టెంట్ ఐడిపి బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ అండ్ కేంబ్రిడ్జ్ మూ ముగ్గురు మూడు కంపెనీస్ కలిసి పెట్టే ఎగ్జామ్ అయ్యాలి సో ఐడిపి వాళ్ళు కూడా కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ రన్ చేస్తారు కాబట్టి 
ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ బట్ పర్సనలీ ఐ ప్రిఫర్ శిక్ష లైక్ ఐడిపికి చాలా మంది కస్టమర్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఐ మీన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ పర్సనల్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇదే అన్నారు లైక్ ఐడిపి విల్ ఫోర్స్ చేస్తారు అని అనను కానీ లైక్ నెక్స్ట్ వచ్చి వన్ స్లాట్ బుక్ అయిన వెంటనే మీరు వీసాకి సెవీస్ ఫీ పే చేయాలి అండ్ డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ ఫార్మ్ ఫిల్ చేయాలి డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ ఫార్మ్ ఐ ప్రిఫర్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ ఒక టెన్ డేస్ ఇంటర్వ్యూ ఉంది అనగా మీరు డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ ఫిల్ చేయండి ముందే చేయకండి లైక్ ముందే ఫిల్ చేయండి ఆ డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ నెంబర్ ఉండాలి మీరు ఆ యుఎస్ ట్రావెల్ డాక్స్లో ఇవ్వ ఇచ్చేకి సో ముందే ఓపెన్ చేసి పెట్టండి కానీ బట్ డోంట్ సబ్మిట్ ద అప్లికేషన్ బికాస్ వన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అది మనం రిట్రీవ్ చేసుకోలేం లైక్ ఏమి ఎడిట్ చేసుకోలేం డీటెయిల్స్ సో డోంట్ సబ్మిట్ ద అప్లికేషన్ అంటిల్ ఇట్స్ యునో యుఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ డీటెయిల్స్ ఇండివిజువల్ వీడియోస్ కూడా చేస్తా ఏమన్నా హెల్ప్ అయ్యేటట్లు అండ్ డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ దాంట్లో ఆ ఫామ్ లో మీరు ఏమన్నా రాంగ్ చేసినా అంటే స్ట్రైట్ రిజెక్షన్ ఉంటది వీసా ఒక్క ఛాన్స్ కూడా ఉండదు సో డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్స్ సో అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి అస్సలు లైట్ తీసుకోకండి ఎవ్రీ డీటెయిల్ మస్ట్ బి క్లియర్ అండ్ క్రిస్ప్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ డిఎస్ వన్ సిక్స్టీ తర్వాత సెవీస్ ఫీ పే చేయాలి సెవీస్ ఫీ కూడా వన్ వీక్ ముందు పే చేయాలని నేను సజెస్ట్ చేస్తా వీసా ఇంటర్వ్యూకి ముందు యా దట్ సెట్ గైస్ అండ్ సెవీస్ ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఇంకా ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని పెట్టుకొని వీసా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వడం వీసా ఇంటర్వ్యూ కూడా టూ ఉంటాయి లైక్ బయోమెట్రిక్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది బయోమెట్రిక్ అప్పుడు మీరు యూ జస్ట్ గివ్ యువర్ తమ్ ఇంప్రెషన్స్ అండ్ ఆల్ దెన్ మెయిన్ ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు యా దట్ సెట్ గైస్ అండ్ వీసా ఇంటర్వ్యూ వచ్చినాక వీసా వస్తాను ఇంకా నీట్గా ఫ్లైట్ టికెట్ చేసుకొని యూఎస్ అయితే చిల్ అవ్వండి చదవండి యా hope you guys like this video just in case you guys interview video choose to look for this just go and check out in our channel yeah and my link uh, description la vetta 50 plus videos unnai yeah go and check it out and chaala uh, daily vlogs chestunna so hope you guys like it thanks for watching bye